Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfielda. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Znajdujemy się w mojej placówce, którą jakiś czas temu wybudowaliśmy. Ale już wiem, czemu nie możemy tutaj do, dobić żadnych osób. Potrzebujemy coś takiego jak stanowisko załogi, które musimy ustawić sobie w środku, w budynku najlepiej. E, bo wybudowanie tego... No tutaj tak jak wpisz, ja wybuduję, aby móc przypisać załogę do swojej placówki. Umiejętności, tam coś czekajcie, bo muszę tutaj wejść sobie. Umiejętności. Dobra. Umiejętności zarządzania placówką pozwoli ci budować więcej stacji załogi w każdej z placówek. Dobra. Tutaj mamy obszar jakby taki do wszystkich tutaj osób, które mają tu mieszkać. Przez ten pierdolnik to nie widzę. Tu mamy w ogóle niezagospodarowane. Gdzie jest to przejście? Tu mamy miejsca do mieszkania dla nich, do spania. Myślę, że to w ogóle możemy tu wdupić. O, w tym miejscu i niech sobie to tu stoi. Bardziej drogo to dać i jelo. Buduj. Dobra. No ok, okay. i teraz jak już to mamy, to tak jak tu widać, wychodzimy sobie escape'em. Teraz wchodzimy w tabulator, w statek. Tutaj mamy załogę i tu mamy placóweczki. Teraz powinniśmy móc przypisać tą osobę do placówki, właśnie. Ok. Zarządzanie inżyniera placówki powinni nam tutaj zacząć pracować w tym miejscu teraz. I ludzie. Miejmy nadzieję, że to jakoś zacznie tutaj działać i funkcjonować teraz, jak oni już tutaj będą przypisani. Mają tutaj jakąś obronę i tak dalej. Dobra, tu chyba możemy włożyć artefakty. Ok, oddaliśmy tutaj kolejne artefakty. Nawet gdzie ci goście są, którzy tu mają pracować. Czy jeszcze oni muszą tu dolecieć jakoś, czy coś w tym rodzaju? Nie mam pojęcia. Dobra, to się oddało. Ok, no. Ta placówka powinna zacząć jakoś tutaj prosperować. W każdym razie. Lećmy teraz z powrotem na Marsa, tam gdzie w ostatnim odcinku skończyliśmy w sumie. Co ty masz dla mnie? Jakieś gówno pewnie mi dania. No, oczywiście. Wiedziałem. Muszę tą broń też zmodyfikować, żeby tego celownika nie mieć, bo ten celownik denerwujący jest. Idźmy w takim razie robić dalej questa. Invoices can be collected from the. Oh, not here for a delivery, are you? I appreciate your candor, but I'm afraid I can't help you. Doctor Walker has gone missing. A shame, too. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. But then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. But at this point it's probably for the best. They were all devils. Red devils. A UC Marine unit based here on Mars, though they were disbanded shortly after the colony war. I presume a number of them served alongside Dr. Walker. Bonds forged in battle and all that. Dr. Walker decided to start brewing and selling his own pharmaceuticals to our customers below cost. 
something his contract expressly forbade. As such, we requested our cut of the profits and began garnishing his salary. Perhaps a little too severely, but well within legal limits. It was around then that he ran off, abandoning his duty and his unpaid accounts. That won't be necessary. The Trade Authority isn't interested in employing someone so unreliable. But we would like the money he owes us. If you can convince him to pay his debts, we'd be most grateful. Oh, I loathe the Trade Authority. Is it absolutely necessary that we have to help them? Why? Feeling charitable? I don't recall the exact figure off the top of my head, but with the interest it's accrued, I believe it's something substantial. So if you were able to find him and convince him to clear his accounts, you would have our honest gratitude. Oh, I can't believe you're helping them. What a stupid waste of time. Wonderful. I suggest paying a visit to the Sixth Circle, what I suppose is technically a bar on the lowest level of the city. If anyone knows where Percival is, the miscreants there would. But I would urge caution. They're not a group known for their hospitality. Okay. Nie wiem, Sara, co się czepiasz? Mamy tyle goldu, że możemy spokojnie wziąć i, i kogoś spłacić, bez problemu. Ale nie wiedziałem, że tu jest winda. Dymałem kurwa po tych schodach dwa razy. Broken Spears upstairs. Go drown yourself there. This bar is for devil's vets and their kin. Doc Walker? Well, you're barking up the wrong... Andy, you, why don't you come here and tell me what's... Go the... off gravel, Captain. Stray topsider wanders into my bar, asking after a man like Percival Walker. Raises questions. What do you want with him? Someone give him the keys to a battle cruiser? Look, you can make up whatever crazy story you want, but you should forget about Percival. You can spare us the performative stonewalling. We simply need a moment of his time, and you needn't hear from us ever again. And you're someone I should trust, huh? Why? I'm UC military, retired. I can give you my gene tag code too if you'd like. Not necessary. But look, even if I decided I was going to help you get in contact with Dr. Walker, Percival made himself scarce for a reason. His debt to the Trade Authority. But if someone resolved that debt, well, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person would make a friend out of Percival and the rest of us devils. I'm always inclined to help a friend. Red Devils were the meanest marine unit the UC Navy ever had. Couldn't get in if you hadn't done at least one stint as a Martian Dusty. Made us tough. Reliable. It's why they chose us as the handlers for the UC Xeno weapons. No other unit could handle that pressure. Percival, though, he wasn't a grunt like all of us. Science officer. Made sure the monsters behaved themselves around the devils. And didn't with everyone else. But it was those monsters that did us in. When the colony war ended and the armistice came down, everything associated with Xeno weapons got shelved. Red devils included. Now... No, they're just a memory. Me 
Me? Nah. Infantry officer. But my grunts deployed alongside the things. Never seen anything like it. Before or since. Monsters from the darkest corners of the black rampaging across the battlefield. Can understand why they banned them. Brutal. Armistice hurt us more than most, but... Wow. Wasn't all bad that came out of that agreement. That's good to hear. Now, you want my opinion. The most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct. If you've got credits to throw away. Of course, rumor is the trade authority keeps all their records and collections files on a central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say, a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. Making that adjustment would be illegal. I don't think this is a road we should travel. And, uh, one soldier to another. Sidonia's full of old utility tunnels and crawl spaces. Wouldn't be surprised if there was one that let out right into the Authority storeroom. Say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh, and you might need these. Now, what say you get out there and help Dr. Walker? Nie no, nie będziemy dostanę. Pogadać mogę, ale nie będę z tego jednym spłacę po prostu z długą tej goldorze na lecie. Oh, no, I, I mean, I've got my suspicions, but look, you're planning to help Percival, right? Oh, good, good. Percival's a good guy. Listen, I know how you can do it without having to resort to any B and E. Aqueous hematite. Mars is full of it. People think it's just garbage. But Percival and I, we've been working on some projects in the deep mines. At least when he wasn't slaving away at his trade authority contract. But we stumbled on a way to make it useful and profitable. If you give our research over to Octai at the trade authority, it should more than cover Percival's debt. That guy's always looking for an angle. No, 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 no. Well, yes, but, but the medical kind. I'd help him make whatever the city was running low on that month, and we'd sell it to the miners for cheap. But the trade authority got wind and wanted their cut. And then some. It's mostly iron and about three centuries of human water runoff. Though only Percival would be able to tell you all the trace elements and whatnot. But it builds up around human settlements, and something about the Martian soil changes it. it makes it into something new. And we think we found a use for it. Oh, I'm Cambridge. I was Percival's assistant. Well, apprentice, really. Couldn't work in the mines anymore, so he gave me a job helping with some of his side projects. Knows experiments inside and out, and I know this one was gonna be big. Yeah, it does. It would be. Uh, there's just one issue. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Started setting up shop. Oh dear. I believe I see where this is leading. But if you can clear them out, I can walk you through how to finish the research. Then you can give it over to the trade authority. They'll get folks working in the deep mines again. Jobs come back, I become a modern day folk hero. <laughs> Then I don't have to sleep on an inflated spacesuit anymore. <sighs> Biggest employer on Mars has always been Demo Star Yards. After the colony war, armistice meant they needed a lot fewer warships. Fewer ships meant fewer minerals. That meant a lot of folks scrounging for work around here. Uh, a bunch of parasites and cutthroats. They're folks from the fringes of space, willing to put down anyone who tries to move in on what they've decided is theirs, even when it ain't. 
Strange this group would pick Mars as a new home. Sure, we're not downtown New Atlantis, but there are places where they'd be bothered less than here. My guess is the authority tipped them off when they heard we were working down there. It cut off what they thought was the competition, you know? Great, great. So access to the deep mines can be found outside the city. It's not far. Shouldn't even need to hop back in your ship. We'd set up right near the main drill. Taking out the spacer leader should get the message across to the rest of them to buzz off. Once you've managed that, phone up here on the comms panel, and I can walk you through finishing the research. Okay. Yep, just a little. Płacił sobie ten dług i miał zbali to. Po co mamy się bujać z tym? Hmm. A gdzie jest spłać? Będzie prościej wyjść stąd oczywiście. Przynajmniej nie muszę przechodzić przez te drzwi. Okay. Na szczęście to już mam odkryte, nie muszę zwiedzać, bo żeśmy Marsa całego chyba wzięli i zeksplorowali, nie? Ta jest 100% wszystko podane. Jest do sprawdzę. A ja już chyba wiem, gdzie ja wchodzę kulturalnie. To jest przypadkiem. To nie jest przypadkiem ta miejscowa. I my tu wtedy. O kurde, oni się porespawnowali, serio? Oni się tu porespawnowali znowu. No niestety. Ale chyba nie aż tylu ich się porespawnowało, co tu ich kiedyś było. Zapomniałem, że na Marsie jest mniejsza grawitacja. Kościół Hedal dostał ty. Mocna ta broń jest. To było takie przejście, przez które nie mogliśmy wejść. Dostaje de major jak tylko web wystaje. Grandor zabrałem niepotrzebnie mi. Jakbyś się nie zablokował za barierką, to byś może przeżył. Żeś się wpieprzył tu. To jest twój problem, gościu. No i tu było przejście i tam było dalej zaraz...
tu i tam były drzwi zamknięte takie. Spawnowało to ponownie. Ale głupio. Jak już raz tu byłem, pozbierałem to wszystko, to nie powinno być tak, że się to po, porespawnowało i mogę sobie to drugi raz pozbierać. A czemu tego nie mogę użyć? The fuck? Pasowało idealnie. Że mam trzy pojedyncze, a miałem tylko dwa. Kurwa, ile jest dostępnych opcji. Tak, to nic ciekawego nie było w środku. Dobra, ale ja mam w ogóle wrócić się teraz. Tam jest zamknięte przejście jakieś. Nic nie ma. Sara, czy ty tutaj widzisz coś do zebrania? Fajna próbka. To 
się Sara tu wyświetla. Tamte drzwi. Co tu kiedyś były zamknięte, są dalej zamknięte. Klucza. Ja wolałbym spłacić po prostu ten długi mieć bani, no ale ja nie mogę tego zebrać tutaj. Co my tu mamy za opcję jeszcze? Mogę iść tam, żeby tą próbkę. Tu jest to, a trzecie, no powinien być spłacić dług. To dwie rzeczy są opcjonalne, no to trzecia powinna być z buta. Po prostu robię, podchodzę i robię, nie? Idę do ziomka i spłacam, nie? Za to najlepsze jest to, że już tutaj tak się kiedyś włamałem. Nie chcę tego zmieniać. Hey, welcome to the Sidonia Trade Authority. Was there something else? Do you know? No właśnie. Tak będzie najprościej. Tylko nie było znacznika do tego. Let me take a look at his here, his current balance. And do remember, all transactions are final. Hmm. They cleared. Wonderful. Dr. Walker's dead is officially no longer our problem. You have my thanks. Oh, and if you do find him, please let Percival know I'm eagerly looking forward to never working with him again. No i nie mogłem od razu tutaj ci tego zrobić, gościu, tylko ci kombinowałem i chodziłem gdzieś tam. Ta co z nieba spadła. Było najprościej przecież. Od razu mogłem do niego pójść i mu tą kasę dać. Przecież ja mam ile? 712 tysięcy, to 21 kredytów to jest tyle, tak, nie? Dobra, z tym ziomkiem pogadamy już sobie w następnym odcinku, bo na teraz tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, bije do linku w opisie i mojego popołudnia. Cześć!